Hi. Hello everyone and good morning to all. I am Professor Rashmi Hirlikan. Welcome back to the session Mutual Fund Management. Yesterday we have studied about mutual history of mutual fund industry in the world. Today we are going to study about history of mutual fund industry in India. History of mutual fund industry in India is div divided into four parts. First phase, second phase, third phase and fourth phase. The first phase is from 1964 to 80, 1987. Because mutual fund industry started in India in 1964. Therefore, it starts from 1964 to 18, uh, 1987. The second stage, se second phase, it starts from 1987 to 1993. Third phase starts from 1993 to 2003. And fourth phase starts from February 2003 and it is till death. Here we will discuss about first phase of history of Indian mutual fund. The mutual fund industry in India started in 1963 with the formation of Unit Trust of India. At the initiative of Government of India and Reserve Bank of India. म्हणजे एकोणीसशे त्रेसष्ट मध्ये भारतात म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री सुरू झाली आणि याच्यासाठी पुढाकार भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी घेतला द हिस्ट्री ऑफ म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया कॅन बी ब्रॉडली डिवायडेड इन टू फोर डिस्टिंग फेजेस द फर्स्ट फेज नाईन्टीन सिक्स्टी फोर टू नाईन्टीन एटी सेवन Unit Trust of India was established in 1963 by an Act of Parliament. म्हणजे Parliament मध्ये एक कायदा पास केला आणि त्या कायद्यानुसार Mutual Unit Trust of India अस्तित्वात आलं आणि एकोणीसशे त्रेसष्ट मध्ये इट वॉज सेट अप बाय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अँड फंक्शन अंडर रेग्युलेटरी अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल ऑफ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जे आहे ते त्याच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सेटअप केलं आणि त्याचे कार्य जे आहे किंवा त्याला जी लागणारी नियमावली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल हा आरबीआयचाच त्याच्यावर होता इन नाईन्टीन सेवन्टी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज डिलिंग फ्रॉम आरबीआय and Industrial Development Bank of India, IDBI, took over regulatory and administrative control in place of RBI. In 1988, unit trust of India is linked to RBI. It was delinked from RBI and linked to the IDBI, the Industrial Bank for इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया सॉरी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाला ने याचा ची जबाबदारी घेतली टूक ओव्हर रेग्युलेटरी अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल म्हणजे रेग्युलेटरी अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल आय डी बी आय च युटीआय वर सुरू झालं द फर्स्ट स्कीम लॉन्च बाय युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज युनिट स्कीम नाईन्टीन ही फर्स्ट स्कीम होती युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च के लिए युएस नाइनटीन सिक्सटी फोर सॉरी युएस सिक्सटी फोर अंटा विच वॉज एन ओपन एंडेड स्कीम लॉन्च इन नाइनटीन सिक्सटी फोर ही एक ओपन एंडेड स्कीम होती लक्षा गया मी मगिल लेक्चर मध्य तुम्हारा संगित है ओपन एंडेड ज्या ड्यू डेट ठरले नहीं लॉन्ग टर्म फंड है क्लोज एंडेड म्हणजे त्याची ड्यू डेट एका वर्षानंतर पाच वर्षानंतर किंवा दोन वर्षानंतर त्याचे पैसे परत मिळणार असतात त्याला क्लोज एंडेड असं म्हणतात पण युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाची ही जी स्कीम होती युएस सिक्स्टी फोरची ती ओपन एंडेड स्कीम होती सेकंड फेज इट इज द फेज फ्रॉम 
In second phase, entry of public sector in mutual fund. Till 1987, UTI, Unit Trust of India, was only mutual fund in market since no one was allowed to set up mutual fund. मुझे लक्षात गया सत्यायिशी साला परेंत कोणा लाही mutual fund industry सुरु करने सा अधिकार दीला न होता. UTI हा एक में वो player होता market मरला. In 1987, other public sector institutions like bank, financial institution, insurance companies started establishing mutual fund following the government decision to allow them to do so. In the first public sector institutions, such as bank, financial institution, insurance company, or mutual fund, Government sa nirnay zala and government ne permission dila nantar. As SBI become, State Bank of India became the first one to launch mutual fund in November 1987. SBI mutual fund ha pahila public sector mutual fund hota. So November 1987, ekunisha लॉन्च झाला पण त्याच्या अगोदर फक्त युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचा म्युचुअल फंड अस्तित्वात होता 1987 मार्क एंड एंट्री ऑफ नॉन यूटीआई पब्लिक सेक्टर म्युचुअल फंड सेट अप बाय पब्लिक सेक्टर बँक लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी एलआईसी एसबीआय म्युचुअल फंड वाज फर्स्ट नॉन यूटीआय म्युचुअल फंड एस्टॅब्लिश इन जून 1987 followed by can bank mutual fund in december 87 lakshat gya sbi nantar magoma can bank mutual fund suru jala december 87 madhe punjab national bank mutual fund in august 89 indian bank mutual fund in november 89 bank of india in june 90 bank of baroda mutual fund in october 92 LIC established its mutual fund in June 1989, while GIC had set up its mutual fund in December 1990. I mean, 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 44,004 crores. Lakshad gya. Ekonishe trandnaucha shayout parenta mutual fund industry sa asset he 74,004 crore itka zhalela hota. Third phase of history of mutual fund industry in India. It starts from 1993. Here in third phase. There was entry of private sector fund. Lakshad gya, first phase, Javela mutual fund industry bharata suru zali. UTI fakta, ek mewa player hota. Yacha var control RBI cha hota. Tacha nantar, athyattar madhe, RBI pasun, UTI D-link zala, ani IDBI cha administrative control suru zala. Second phase history of mutual fund ची कदी सुरू होते, तर सत्यांशी मद्धे, करण सत्यांशी ला public sector institutions जा होते, public sector bank, yol, LIC, GIC, यानना mutual fund industry मद्धे भाग गेने ची permission सरकार चा निरणया नुसर मियाली. Third phase trano मद्धे सुरू होते, करण trano मद्धे private sector ला permission मियाली, mutual fund industry मद्धे काम करने से थी. The entry of private fund, sector fund in 1993 started a new era in India, Indian mutual fund industry, giving Indian investors a wider choice of fund. Hey, ek navin era suru zala, current private industry ya madhe ali, ani tyamule Indian lokan na, general lokan na, investors na, ek wider choice nirman zala in fund family. In 1993, first mutual fund regulation came into being under which all mutual fund except UTI 
वेअर टू बी रजिस्टर्ड अँड गवर्न मग काय म्हटलं इन नाईन्टीन नाईन्टी थ्री फर्स्ट म्युच्युअल फंड रेग्युलेशन केम इन टू बिंग पहिला म्युच्युअल फंडचा नियमावली एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये सुरू झाली आणि त्याच्या अंडर युटीआय म्युच्युअल फंड सोडून बाकीच्या सर्व म्युच्युअल फंडचं रजिस्ट्रेशन करणं अनिवार्य झालं आणि त्याच्यावर गव्हर्न म्हणजे त्याच्यावर नियंत्रण हे याच रेग्युलेशनच म्युच्युअल फंड रेग्युलेशनच राहिलं द इस्ट वाईल कोठारी पायनियर वॉज द फर्स्ट प्रायव्हेट सेक्टर म्युच्युअल फंड रजिस्टर्ड इन जुलै नाईन्टीन नाईन्टी थ्री कोठारी पायोनियर हे पहिलं प्रायव्हेट सेक्टर म्युच्युअल फंड सुरू भारतात सुरू झालं जुलै एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये विथ द एंट्री ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर फंड इन नाईन्टीन नाईन्टी थ्री अ न्यू एरा स्टार्टेड इन इंडियन म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री गिव्हिंग इंडियन इन्व्हेस्टर्स वाईड चॉईस ऑफ फंड फॅमिलीज इन नाईन्टीन नाईन्टी थ्री सेबी रेग्युलेशन वेअर सबस्टिट्युटेड बाय मोर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अँड रिवाइज म्युच्युअल फंड रेग्युलेशन इन नाईन्टीन नाईन्टी सिक्स म्हणजे सेबी बरोबर म्युच्युअल फंड रेग्युलेशन सुरू झालं एक त्र्याण्णव पासून शहाऐंशी शहाण्णव पर्यंत द इंडस्ट्री नाव फंक्शन अंडर सेबी म्हणजे म्युच्युअल फंड रेग्युलेशन कडून सेबीच्या अंडर म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री सुरू झाली काम करायला लागली द इंडस्ट्री नाव फंक्शन अंडर सेबी म्युच्युअल फंड रेग्युलेशन इन नाईन्टीन नाईन्टी सिक्स द नंबर ऑफ म्युच्युअल फंड हाऊसेस वेंट ऑन इन्क्रीजिंग विथ मेनी फॉरेन म्युच्युअल फंड सेटिंग अप फंड्स इन इंडिया अँड आल्सो द इंडस्ट्री हॅज विटनेस सेवरल मर्जर्स अँड ऍक्विजिशन लक्षात घ्या याच कालावधीत या इंडस्ट्रीमध्ये अनेक मर्जर्स आणि ऍक्विजिशन झाले ऍज ऍट एंड ऑफ द जानेवारी टू थाउजंड थ्री देअर वेअर थर्टी थ्री म्युच्युअल फंड विथ टोटल ऍसेट्स ऑफ रुपीज वन लॅक ट्वेंटी वन थाउजंड एट हंड्रेड अँड फाय क्रोस म्हणजे इतकं ऍसेट एक लाख एकवीस हजार आठशे पाच ऍसेट म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये होतं द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विथ फॉर्टी फोर थाउजंड फाय हंड्रेड फॉर्टी वन क्रोस ऑफ ऍसेट अंडर मॅनेजमेंट वॉज वे अहेड ऑफ अदर म्युच्युअल फंड म्हणजे इतर म्युच्युअल फंडच्या पुढे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होत फोर्थ फेज of history of mutual fund industry in india starts from february 2003 in february 2003 following the repeal of unit trust of india act 1963 uti was bifurcated into two separate entities february 2003 madhe uti cha bifurcation jala manje don bhagat vibhagni jali one in specified undertaking of uti unit trust of india with assets under management of 29835 crores as at end of the january 2003 mhanje january 2003 madhe he je bifurcation jhalo hota te specified undertaking of unit trust of india ani tyacha asset hota 39835 रिप्रेझेंटिंग ब्रॉडली द ऍसेट ऑफ युएस सिक्स्टी फोर स्कीम जी पहिली स्कीम होती युएस चौसष्ट या स्कीमचा ऍसेट या, या भागात आलं म्हणजे या ह्यांच्या ताब्यात होत ऍश्युअर्ड रिटर्न अँड सर्टन अदर स्कीम्स म्हणजे युएस सिक्स्टी फोर स्कीम ऍश्युअर्ड रिटर्न आणि इतर काही स्कीम यामध्ये होत्या Specified undertaking of unit trust of India functioning under administrator and under rule frame by government of India. हे जे स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग युटीआय च जे होत त्याच कार्य गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर चालत अँड डज नॉट कम अंडर पर व्ह्यू ऑफ म्युच्युअल फंड रेग्युलेशन म्हणजे म्युच्युअल फंड रेग्युलेशनचा यामध्ये हस्तक्षेप चालत नाही द सेकंड म्हणजे बायफरकेशन झालं होतं हा जो पहिला जो भाग होता तो स्पेसिफाईड अंडरटेकिंगचा होता त्यात युएस सिक्स्टी फोर स्कीम होती आणि काही इतर स्कीम होत्या द सेकंड इन इज युटीआय म्युच्युअल फंड स्पॉन्सर बाय एस बी आय 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ोडा एल आई सी इट इज रजिस्टर्ड विथ से हा जो से रजिस्ट्रेशन से फंक्शन अंडर म्यूचुअल फंड रेग्युलेशन म्यूचुअल फंड रेग्युलेशन चर वर्चस्व है विथ द बायफर्केशन ऑफ इस्ट वाइल यूटीआई विच हेड इन मार्च टू थाउजंड मोर देन सेवनटी सिक्स क्रोर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट विथ सेटिंग अप ऑफ यूटीआई यूटीआई म्यूचुअल फंड एंड कन्फर्मिंग टू से म्यूचुअल फंड रेग्युलेशन विथ रिसेंट मर्जर्स टेकिंग प्लेस अमंग डिफरंट प्राइवेट सेक्टर्स एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हेज एंटर्ड इट्स करंट फेज ऑफ कॉन्सोलिडेशन एंड ग्रोथ लक्षा घया कि बायफर्केशन जा जो यूटीआई का भाग होता तो अनेक प्राइवेट सेक्टर मध्य मर्जर आता की जी करंट फेज है करंट आता जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जी ग्रोथ है ती या इधन दोन हजार फेब्रुवारी दोन हजार तीन पास सुरू है This was the history of mutual fund industry in India. We will meet tomorrow for another concept regarding mutual fund. So, thank you for today. We will meet again 